bạn đến với kênh tin tức Việt Trường Giang làm Juliet Đời hôn Kha Thiêu Yên ở Ân Rời Cậu Đây Rồi Tập 11 của chương trình Ân Rời Cậu Đây Rồi Có sự góp mặt của các khách mời như Gia Bảo, Thanh Duy, Trương Quỳnh Anh và Kha Thiêu Yên Trong lần thử sức với chương trình truyền hình hài thực tế này Nữ diễn viên Việt Kiều phải đối mặt với hai trưởng phòng là Trường Giang và Chí Tài Khi khoác lên mình bộ trang phục đậm chất quý tộc của thời phục hơn và chuẩn bị mở cánh cửa bước vào phòng thử thách Kha Thiêu Yên khá ngỡ ngàng Cô đóng vai Romeo trong khi Trường Giang dạ gái hóa thân thành Juliet Khi Kha Thiêu Yên phải leo thang hàng rào vào phòng bạn gái Trường Giang đứng ở trên còn bắt Romeo hôn mình Sau nụ hôn đầu, Juliet càng lấn tới đòi hôn nữa Nhưng bảo mẫu chí tài đã xuất hiện, thú nguy cho Kha Thiêu Yên đây cũng là tình huống gây nhiều tranh cãi trên fanpage của chương trình Nhiều người tỏ ý không tán đồng nụ hôn này với các lý do oái âm như Doanh ca đã nói chỉ yêu một người, sao còn hôn ca thiêu yên trên sân khấu như vậy Thậm chí, có fan của Trường Giang còn tỏ ra tiêu cực với bình luận Mở TV, thấy anh hôn người khác là tức, không muốn xem nữa Khi đọc những bình luận tương tự, chị Thúy Hà một khán giả xem truyền hình ở Nghĩa Tân, Hà Nội, Hàn Hước chia sẻ Nhà đài chỉ nên cho Trường Giang đóng cùng khách mời nam để các fan đỡ dậy sống Trong những tình huống tiếp theo, Trường Giang uống thuốc độc tự tử khiến nữ diễn viên để mai tính phải nằm xuống chết theo vì sợ trí tài truy xét Kết thúc bất ngờ này khiến khán giả có mặt trong trường quay ơn rời cười ngoặt ngoẹo Giám khảo Hoài Linh dành cho Ca Thiêu Yên nhiều lời khen về lối diễn xuất duyên dáng dù không nói sỏi tiếng Việt Đây cũng là bình luận của nhiều khán giả khi xem thử thách của nữ diễn viên Họ cho rằng không nói sỏi là điểm trừ lớn nhất của Kha Thi Cũng theo Hoài Linh, Kha Thiêu Yên may mắn hơn các khách mời khác vì rơi vào phòng của hai vị trưởng phòng nổi tiếng là dễ dãi với gái đẹp Tuy nhiên, người chiến thắng ở tập 11 của chương trình không phải là nữ diễn viên Việt Kiều mà là Gia Bảo Cháu nội của cây hài nổi tiếng Bảo Quốc Gia Bảo phải đối mặt với vị trưởng phòng khác khó nhằn là Công Lý Ở căn phòng thứ tư Anh vào vai một bà cụ Công Lý hóa thân thành cụ ông Trốn viện dưỡng lão đến thăm người tình Cuộc trò chuyện của họ bị Khánh Nam cắt ngang Sợ bị phát hiện Công Lý trốn ra sau nhà Và không ngờ người mới đến lại tranh thủ tỏ tình với người bạn gái mình trong những tình huống liên tục xuất hiện, Gia Bảo tỏ ra rất bình tĩnh. Dù Công Lý và Khánh Nam liên tục hợp sức tấn công, nhưng ông bố một con thậm chí còn lấn lướt hai vị trưởng phòng mang tới cho khán giả những tiếng cười thú vị. Trên fanpage của chương trình, nhiều người cho rằng Công Lý đang nhường Gia Bảo và kỳ vọng ở cuộc đối đầu của anh với Trấn Thành. Trong thử thách với giám khảo, Hoài Linh đóng vai thám tử, điều tra một vụ án mà trong bốn khách mời là hung thủ. Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi vị thám tử thứ hai là Trấn Thành xuất hiện. Bằng những lập luận sắc sảo, Trấn Thành vạch mặt Hoài Linh là bệnh nhân tâm thần. Gia Bảo cũng thừa nhận mình từng chung phòng bệnh với Hoài Linh. Sự bình tĩnh và thông minh đã giúp Gia Bảo trở thành người chiến thắng trong tập 11 của chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Trong khi đó, Trương Quỳnh Anh và Cùng Trấn Thành, Anh Đức tái hiện tích hoa một lan, giả trai thay cho cha ra trận, sân khấu nhưng không nhận được nhiều lời khen. Theo Hoài Linh, cô có quá ít đất diễn, khiến người xem chỉ thấy phần tung hứng của trưởng phòng và các bạn diễn khác. Vị khách mời cuối cùng là ca sĩ Thanh Duy đã khiến khán giả xót xa, Hương cảm nhiều hơn là cười ồ lên vì những tình huống hài hước. Anh vào vai một người anh trai, hết lòng bảo vệ Việt Hương, dù hai anh em chỉ sống quanh bãi rác. Cảnh Thanh Duy bị đá lăn lóc trên sân khấu vì bảo vệ em khỏi bị xâm hại, hay lúc anh bế Việt Hương đi tìm cách giải thuốc độc, đều khiến khán giả trùng lòng, xót xa. Hoài Linh đã dành nhiều lời khiên cho khả năng diễn bi kịch của quán quân gương mặt thân quen, trong khi đó, nhiều khán giả cho rằng anh không phải dạng vừa khi đứng trên sân khấu kịch. 
hãy subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh tin tức Việt nhé các bạn